Allora, 18.05 e come di consueto, ciac, <ride> e, e iniziamo questa costruttiva, non, non lo spero ma ne sono convinto, costruttiva eh, chiacchierata con la dottoressa Annalisa Rossi, che ho avuto il piacere e la fortuna di conoscere in occasione del convegno di apertura di archivi aperti di Rete Fotografia. E nel sentire la dottoressa Rossi parlare, mi sono detto, questa persona ha qualcosa in più che meriterebbe di essere port portato ai più. Allora, a parte, Annalisa diventi pure rossa, ma a, pa a parte il resume del curriculum che comunque voglio dire al Ministero della Cultura dal 2017 dirige eh, attualmente la soprintendenza archivistica e bibliografica SAB della Lombardia e dirige l'archivio di Stato di Milano dopo aver condotto anche se ad interim da quello che ho capito le soprintendenze del Piemonte Val d'Aosta della Puglia della Basilicata del Veneto del Trentino Alto Adige e l'archivio di Stato di Genova ma al di là di queste, aspettate che ammetto qualche altro collega, al di là di questi titoli che il tempo che trovano lo potrebbero lasciare se non ci fosse dietro un animo eh, proattivo e proiettato verso il bene della comunità, al di là di questo c'è una persona che ha le idee chiare, il, occupa un posto che permette a queste idee di camminare, di andare incontro alle persone, e il desiderio di andare incontro alle esigenze conosciute o da scoprire della comunità che rendono il lavoro eh, frenetico, forse non è il termine, ma molto vivace di, di, di queste persone, lo rendono molto efficace in termini, in termini sociali. E questo fa un gran bene, lo dicevo ad Annalisa durante, nel, dietro, nel dietro le quinte, ma sono contento di dirlo anche Coran Popolo, fa un gran bene e doppiamente fa un gran bene vederlo attuato eh, in, una, in un dirigente del, del, pu, del pubblico, del, del, delle strutture che stanno in piedi comunque indipendentemente da, dal cuore che ci si mette e quando ci si mette il cuore, mm, caspita. Che, che bello sapere di avere... Oh, eh, non ho esagerato, ma mi sono un po'... Non ho esagerato nei contenuti, ma mi sono un po' allargato nella forma, quindi adesso direi che beh, è, è meglio che taccia, stia zitto, e passi la parola alla dottoressa Rossi. Sì. Grazie, buonasera a tutti. Non solo che mi è arrivato un pizzino in questo momento. Buonasera a tutti, eh, grazie per la presentazione che sicuramente crea aspettative e che spero di non deludere. E in primis mi ritengo fortunata io ad, aver, ad, aver, ad aver fatto questo incontro nel contesto del del dibattito che c'è stato al Castello Scorzesco in occasione dell'iniziativa Rete per la Fotografia. Qui con me c'è uh, Vincenza Petrilli, funzionario della soprintendenza che segue perché ha competenze specifiche sul tema degli archivi fotografici e che ho invitato ad accompagnarmi per poter raccogliere quello che andremo dicendo. Uh, io vi sono particolarmente grata di questo invito perché intanto è un'occasione per parlarci fuori anche da contesti pubblici strutturati che nascono con obiettivo di comunicazione pubblica istituzionale, discussioni pubbliche e quindi ci consentono, mi consentono come io spero, di raccogliere la vostra voce, comprendere i vostri bisogni e uh, se necessario Uh, configurare in maniera più appropriata anche lo sguardo e l'approccio con il quale noi arriviamo e con il quale noi come ente di tutela interagiamo con il, ora la dico in maniera generica ma mi scuso ma poi magari condividiamo qualche riflessione di merito con il patrimonio fotografico in generale. Um, se siamo d'accordo io darei, comincerei limitandomi a fornire alcuni elementi 
eh, fondamentali, io non ho, non ho esattamente il quadro dei vostri profili, del, del vostro profilo di interesse, so che per lo più oh, siete eh, fotografi attivi e quindi nel, nel vostro caso la, la, la produzione fotografica per voi, come è normale che sia, è fondamentale, ma questo è normale nella nostra interlocuzione come ente di tutela sugli archivi, eh, è, no, è, è normale fisiologico avere come interlocutori persone che gli archivi li producono e che sono attivi a produrre quegli archivi. Eh, da prima, per cui se siamo d'accordo io partirei con alcune indicazioni complessive eh, senza nessuna intenzione di dare lezioni a nessuno ma piuttosto con l'obiettivo di condividere una, un linguaggio base e alcuni presupposti sui quali poi in riferimento ai quali se possibile mi piacerebbe raccogliere il vostro punto di vista e il vostro bisogno per capire se la mia idea della questione Uh, possa incrociare la vostra idea della questione e come, in che punto, con quali ipotesi, che è la cosa che mi interessa di più, di sviluppo in termini di generazione di valore per tutti. Quindi questo è un po' l'obiettivo, se siamo d'accordo su questo obiettivo, magari uh, ok, uh, andrei in questa direzione molto brevemente, perché ripeto, l'atteggiamento è quello di aprire un dialogo, un canale di comunicazione con voi tutti, uh, il messaggio che vorrei che passasse, che io provo a testimoniare, è quello di una istituzione che ha il compito di tutela in capo a sé, con tutte le responsabilità e i poteri amministrativi connessi, ma in una posizione di dialogo, di ascolto collaborativa che parte dalla consapevolezza che il lavoro che voi fate, i patrimoni che generate, Uh, siano di uh, interesse culturale e lo dico genericamente a prescindere poi dalla qualifica specifica con la quale possono essere, possono, essi possono connotarsi. Chiedo a Enza poi di interrompermi o di intervenire se e quando ritiene perché ritengo anche la sua competenza fondamentale in questa direzione. In via preliminare vi dicevo noi tecnicamente come ente di tutela sugli archivi e sulle biblioteche eh, interagiamo quasi sistematicamente con interlocutori e soggetti che gli archivi li producono. Dicevo prima, so che per voi siete fotografi attivi nella maggior parte dei casi e so che per voi, come è normale che sia, così come quando interagisco eh, con una casa editrice che produce un archivio editoriale, con un'impresa che costruisce automobili, faccio esempi volutamente distonici per dare la dimensione del fenomeno, è normale che per voi, la con gli archivi dei teatri per dire, è normale che per voi la produzione sia il core business. Voi siete soggetti attivi che producono fotografia perché quella è la vostra attività. E quindi questo è il presupposto che deve essere messo in chiaro primariamente e che non mi, non, non mi e non ci inquieta più di tanto, atteso che gli archivi, per, a differenza di tutti gli altri beni culturali, gli archivi eh, sono in fase di produzione, come dire, si generano anche contestualmente al, al loro essere portatori di un valore culturale. Provo a spiegarmi meglio e comprendo che questo possa, già questo elemento possa apparire singolare, in particolare a voi, a fronte di un contesto culturale, istituzionale, scientifico, che tradizionalmente guarda alla fotografia come prodotto artistico e quindi alla, al singolo documento fotografico come oggetto d'arte sul quale ragionare a fronte degli indicatori che qualificano un oggetto d'arte e che partono da un presupposto che è quello della cronologia di quello che si produce. Quindi tanto vorrei fare questa distinzione. Il ragionamento che facciamo noi è il ragionamento sulla produzione, cioè sugli archivi dei fotografi barra archivi fotografici e poi proviamo a fare qualche distinzione cosa c'entri questo con la vostra attività in corso che è il nodo ed il gancio l'aggancio che mi interessa mettere a fuoco altro è l'approccio 
alla singola opera fotografica come oggetto d'arte che presuppone uno sguardo che si interroga primariamente su un aspetto, cioè la, la, il, lo, la foto in quanto prodotto artistico ha almeno 70 anni, questo è il discrimine, se non ha almeno 70 anni non ci posso fare sopra un ragionamento di tipo finalizzato alla definizione e all'individuazione di un valore artistico di quell'oggetto. Questa è, come dire, questo è l'approccio tradizionale che anche in Italia si è sempre tenuto sul tema del prodotto fotografico. Io vi chiedo naturalmente scusa se utilizzo in maniera fungibile locuzioni diverse quando parlo di quello che fate, non me ne vogliate, ma mi serve il punto di didascalico. Quindi vi prego di non, di, di non badare a questo dato, prodotto fotografico, opera d'arte, fotografia, oggetto, oggetto fotografico. Non, non, uh, vi prego di non fare caso a questo aspetto perché no, non è rilevante in questo momento. Quindi l'approccio tradizionale è quello alla fotografia come singolo oggetto. E quindi nella, anche... Mh, in, che è una cosa che uh, è, è, una, è un approccio uh, che è uno sguardo sul, uh, sulle fo sulla fotografia che abbiamo, uh, a cui abbiamo, che, che abbiamo intercettato, al quale abbiamo, alla testimonianza del quale abbiamo assistito anche con riferimento all'incontro della rete fotografia. Se vi ricordate uno dei passaggi fondamentali, uno dei nodi del del, del mio speech in quel contesto è stato proprio quello di sottolineare la natura primariamente archivistica del, del, del prodotto fotografico che non esclude il suo valore artistico cioè il discorso è uh, l'attività che voi fate voi siete soggetti produttori di archivi l'attività che voi svolgete così come l'attività di un artista non qualificato come fotografo nello specifico Così come l'attività di un'impresa, gli esempi che facevo prima, così come l'attività di un architetto, così come l'attività mia nell'esercizio delle mie funzioni pubbliche, così come l'attività di ciascuno, voi siete soggetti produttori di un archivio. E questo è un fatto. Per cui quello che producete nel corso della vostra attività sedimenta progressivamente in parallelo con l'avanzare del tempo e dell'attività che voi svolgete. Quell'insieme, tutto insieme, tutt'uno, è un archivio personale, qualificabile come fondo di persona, rispetto al quale non si può individuare una cesura, una soluzione di continuità fra una certa data a partire dalla quale o prima della quale quel prodotto quello che si è sedimentato è storico, dopo della quale ciò che si è prodotto non è più storico, perché poi il tempo va avanti, voi continuate a produrre e mica si può dire fino a che punto l'archivio vale, da che punto in poi non vale, l'archivio è tutt'uno. È un, un prodotto, è un organo, è un organismo unitario composto da una serie di, da, da una o più serie di documenti tenute insieme da un, una cosa, da un legame che si chiama nesso, che, eh, che dà senso e aggiunge senso a ciascuno di quei documenti. Cioè, immaginiamo un evento significativo, un evento storico, di, faccio un esempio, no? un evento storico o un, un momento particolare che voi come professionisti avete documentato con la vostra attività fotografica. Uh, il vostro intervento in quella data, in quel momento, a documentare, dico una sciocchezza adesso per fare un esempio, l'incontro di Mattarella con uh, il Papa, uh, ha prodotto 300 scatti. Faccio un esempio. Ciascuno di quegli scatti genera uh, dei prodotti che naturalmente nell'esercizio della vostra attività possono essere venduti, commercializzati alla stampa, all'utente. Sto andando per Capumina per fare un esempio. Ragionare su quel prodotto in termini di archivio significa dire, cioè significa mettere in valore non solo il valore della singola fotografia, del singolo scatto, con le sue caratteristiche, le sue specifiche, 
tecniche, artistiche, eccetera, ma significa mettere in valore e sottolineare la relazione, il legame fra le diverse foto che sono state scattate in quel momento, le diverse foto scattate in quel momento, in quanto scattate da voi che ne siete il soggetto produttore, le diverse foto scattate in quel momento da voi che ne siete il soggetto produttore in relazione al contesto, in relazione all'evento, in relazione agli altri fotografi che erano lì in quel momento a documentare lo stesso evento e così via. Questo ragionamento che faccio sta, eh, coincide con la, è un esempio eh, che coincide con la declinazione di quello specifico nesso fra i diversi documenti al quale facevo riferimento prima. E allora ragionare su quello che voi producete in termini di archivio significa dire che c'è un valore più ampio, più sistematico, più complessivo, più generale della vostra produzione che attiene all'interezza, alla complessità della vostra produzione, che è la cifra del valore della vostra attività che sta al di sopra ed è anche assorbente non solo dal punto di vista giuridico ma anche dal punto di vista del valore culturale rispetto a quello che c'è all'interno della singola opera fotografica del singolo scatto della singola foto che non viene meno anzi aumenta e viene potenziato dalla possibilità di mettere in valore il complesso per cui il ragionamento che noi facciamo sugli archivi è un ragionamento di questo tipo che per norma e per specificità del ragionamento che facciamo prescinde dall'età uh, dall del, del prodotto, prescinde dall'età del bene, che è altro dal ragionamento a cui facevo riferimento in partenza, che ha a che vedere con l'approccio di tipo storico-artistico al bene fotografia. Non sono in competizione le due dimensioni, sono due sguardi completamente diversi, però se tengo solo lo sguardo e l'approccio di tipo artistico, mi sto perdendo tutto quel sistema di significati che viene generato dalla rete che la vostra produzione rappresenta in sé e nel rapporto fra quella produzione e il soggetto produttore, cioè ciascuno di voi. Quello è un decurius, come dire, al quale si può arrivare e del quale si può discutere. E devo dire, il fatto che voi, e qui mi fermo perché vorrei cominciare ad ascoltarvi, il fatto che voi come eh, soggetti produttori, come fotografi che lavorano, che, hanno, che, hanno, oh, per, che producono fotografia, um, accettiate, vogliate interagire, vogliate ragionare, abbiate voglia di approfondire questo tipo di approccio e questo tipo di ragionamento a quello che producete è assolutamente fondamentale perché... Una, una gran parte della qualità degli archivi di persona, di natura fotografica nel vostro caso, si fa e si genera contemporaneamente al momento in cui questi archivi si producono. Cambio la formulazione, la consapevolezza, che sia il, più, il plus di consapevolezza che si sviluppa nel, nel caso vostro, che come dire, eh, decidete di spendere un'ora del vostro pomeriggio dopo una giornata di lavoro, nel, nel contesto degli impegni che sicuramente avete, a uh, condividere con noi una riflessione sul valore, su questo tipo di valore culturale che di fatto voi state generando e che prescinde dallo specifico valore artistico di quello che voi andate a produrre, è fondamentale e sicuramente aumenta la qualità di quello che voi producete. Cioè c'è un tema di consapevolezza culturale che può cambiare il passo e la qualità di questi archivi sin dal momento in cui si producono. Poi c'è tutto il tema dell'eredità, della gestione e della consegna della memoria, per quelli che probabilmente io mi immagino, anche in base alle esperienze passate, per coloro che tra voi non sono più adolescenti, forse è una domanda che ciascuno di voi si pone rispetto al futuro remoto, lontano, ma uh, voglio dire, chiunque di noi produca e lasci qualcosa di sé, mano a mano che la produce, se proprio non ha ancora vent'anni, comincia ad interrogarsi sulla, uh, sul futuro di quel patrimonio che documenta e testimonia una vita e un modo di guardare il mondo, che poi è il lavoro che voi fate. Quindi io penso che 
ci sia, un, sia molto importante lo sforzo che state facendo in questo momento. Io intanto mi fermerei qui con, questa prima, con questo primo passaggio e proverei ad ascoltarvi, chi di voi abbia voglia di presentarsi, di, di, di rappresentarmi i bisogni, i punti di vista, di entrare nel merito di alcune cose che ho detto, insomma andrei a mano libera perché davvero sono molto curiosa e molto felice di avervi qui e molto curiosa di ascoltarvi perché non è usuale neanche per me avervi così numerosi come interlocutori di un discorso di questo tipo per cui vi sono grata di questo segue normalmente un attimo di smarrimento perché mentre la dottoressa Rossi era consapevole si è preparata Ciascun singolo interlocutore ha un mondo di, di richieste, ma che, che non è detto che emergano da subito. Quindi, nella speranza che emergano da subito questi gnocchi cotti, che vengono a galla, eh, mi, guardo, mi guardo attorno, ma assicuro, dottoressa Rossi, che la, la chiarezza espositiva e la sostanza della prima parte è... vedo una ecco, lunga domanda ecco sì. la prima domanda che mi toglie dall'imbarazzo benissimo benissimo siamo contenti altrimenti sarei entrata io con un'osservazione ma Andiamo, fai l'osservazione rispondiamo alla domanda allora eh, volevo fare un'osservazione riguardo ai supporti scrittori che troviamo in un archivio eh, di un professionista che comunque si configura come fondo di persona Uh, spesso abbiamo sentito parlare di archivi fotografici. Noi in soprintendenza insistiamo sul concetto di fondo di una persona perché questo fondo non avrà esclusivamente le serie fotografiche organizzate dal professionista fotografo ma avrà anche altri materiali eh, e non parlo soltanto di contratti che il fotografo può avere con un periodico ad esempio con un committente ma parlo anche di materiali legati al suo lavoro che possono essere ad esempio dei libri oppure dei cd, dei dischi. Perché? Perché sui libri magari quel fotografo si è formato o ha pubblicato, oppure possono esserci del, degli LP di cui il fotografo ha curato la copertina, ad esempio. Quindi in quel caso noi abbiamo un complesso strutturato ed è legato, strutturato perché? Perché è legato a quella persona, è lui il soggetto produttore, è da lui che proviene tutto in maniera strutturata, con supporti scrittori diversi, uh, che il professionista se si ferma dice sì certo che ce li ho questi materiali, ho queste, uh, queste pubblicazioni, in parte uh, mie, prodotte da me con dei miei articoli, delle mie fotografie, ma anche di, di pubblicazioni che mi hanno formato, e possono essere anche dei fumetti che hanno stimolato magari um, la, la sua passione per i colori o per quelle composizioni, ad esempio. Ecco, ci, ci tenevo a dire questa cosa perché dà ulteriore complessità, non perché noi vogliamo complicare le cose, ma perché è necessario rappresentare un universo multiforme, perché multiforme è l'attività di un professionista, come, come ha detto appunto il mio dirigente, il professionista che sia un fotografo, un architetto, uno stilista, uno scrittore, in realtà ha questa sua uh, produzione dello spirito, se fossimo in un mondo dell'idealismo, la filosofia idealista, ma non lo siamo, uh, ma ha una produzione comunque variegata che rappresenta la sua attività. Adesso la domanda, leggiamo. Grazie Enza, leggo la domanda, Giorgio Olivero, sono un fotografo specializzato in beni culturali, la leggiamo tutti ma per beneficio di, di chiarezza la leggo insieme a voi, da 40 anni lavoro per il Ministero, le sovrintendenze, le regioni e i musei, di chi saranno i diritti di queste immagini, i miei eredi avranno diritti su queste immagini, potranno essere cedute, vendute eccetera, allora. Eh, eh, riformo la domanda per essere certa di averla compresa eh, mi si chiede se il prodotto di questi 40 anni di lavoro su committenza di ministero, regioni, musei eccetera e soprintendenze eh, di chi siano i diritti sull'uso di queste immagini prodotte 
La risposta è dipende dai contratti di committenza. Cioè, uh, e, e caratterizza il vostro lavoro e in genere tutti i prodotti relativi agli archivi di persone sul tema delle immagini, specie in tempi di uso delle immagini digitali, eh, il tema si pone con uh, forza, voglio dire, uno dei nodi, una delle chiavi di volta della vostra attività e mi immagino che insomma, ne, ne vediate, ve ne capitino di tutti i colori, mi immagino. E dipende da come sono costruiti i contratti, di questi, i contratti di committenza, dipende da quello che c'è scritto nei contratti. Se è specificato, cosa in quei cambio, provo a essere più chiara, in quei contratti cosa si dice a proposito dei diritti d'uso di quelle immagini? Si parla di diritti di sfruttamento delle immagini, in capo a chi sono? Uh, L'uso di quelle immagini prodotte dal, da parte da parte delle istituzioni committenti ha dei limiti, è perimetrato, è legato all'obiettivo specifico per il quale quelle immagini uh, vi sono, la, la produzione di quelle immagini viene commissionata, sono immagini la cui realizzazione è commissionata per obiettivi di comunicazione istituzionale, attraverso quali canali di comunicazione pubblica senza sfruttamento commerciale o sono immagini prodotte con finalità di produzione di oggetti di merchandising e altre cose eh, dipende la risposta è dipende dipende da come i contratti sono costruiti se sento di dare un'indicazione uh, dal punto di vista istituzionale consapevoli di questo quando lavoriamo parlo di noi ovviamente quando lavoriamo, faccio, mettiamo in piedi questo tipo di, di committenze, facciamo molta attenzione alla definizione del contratto e rispetto al perimetro d'uso, eh, ne negoziamo prima le condizioni di utilizzo, perché possono essere da 0 a 3.000 per dire, dipende, dipende dagli, dagli interessi di ciascuno e dalle ragioni per cui quella committenza si realizza. Mi dica pure. Eh, no, ecco, eh, buonasera. buonasera. Eh, dunque... Eh... Allora, sì, certo, allora, soprattutto negli ultimi contratti le specifiche sono molto chiare ed è anche, secondo me, sottinteso a, alla, alla fonte che io non posso utilizzare delle immagini che mi vengono commissionate, pagate, altre su questo, eh, ripeto, su, sugli ultimi anni questo è sicuro. Ehm, però ci sono delle, delle commissioni di periodi, diciamo... Eccellenti più antiche in cui i contratti non erano così specifici come sicuramente lo sono adesso e poi c'è anche, secondo me, che può essere interessante una serie di immagini che possono essere state fatte all'interno, diciamo, del contratto ma non per il contratto. Mi spiego, se io vado in un castello e sono, mi è chiesto di fotografare l'arredo del castello, posso anche, ad esempio, ovviamente, sempre, come dire, nei limiti delle... delle eh, del muoversi correttamente anche ad esempio col proprietario del castello chiedere ma posso fare delle fotografie o magari me le chiede lo stesso proprietario del castello del palazzo che così sì, sì, che, certo. che sia cioè, ma mi fa anche delle fotografie dell'ambiente oppure le faccio io perché mi servono per il backstage mi servono come promemoria ah. queste immagini come saranno gestite in futuro? Allora, la domanda principale dal punto di vista giuridico che bisogna porsi laddove non sono chiare le condizioni è sempre legata all'obiettivo della committenza. Cioè, eh, quanto e in che misura queste immagini, chiamiamole aggiuntive, ah, la dico così, eh, sono eh, legate comunque al processo di produzione legato alla committenza di, di, quello, di, di, di quelle opere specifiche. Lo stesso di casi dell'uso, cioè il, dal punto di vista giuridico la, il passaggio, cioè il fatto che quel bene prodotto essendo stato commissionato dal soggetto pubblico nel caso di specie, ma può essere anche un soggetto privato, sia in quanto pagato, cioè io le chiedo di produrre delle foto, se glielo ho chiesto io quel prodotto è mio, l'oggetto foto, ma la proprietà dell'oggetto non va di pari passo con il diritto a sfruttare l'immagine. Per cui, laddove il contratto di committenza non abbia specificato quei profili d'uso, è buona norma, nel cioè se devo ristampare, faccio un esempio, la copia del catalogo per la realizzazione delle immagini del quale ho le ho commissionato la produzione di quelle immagini, 
non devo chiederle niente perché l'obiettivo è lo stesso. Stiamo parlando dello stesso catalogo realizzato eh, quando ho commissionato e quando ho sottoscritto il contratto. Se quelle stesse immagini le voglio utilizzare per la promozione eh, online, ma la dico, dico una sciocchezza, no? Cioè, se voglio utilizzare quelle stesse immagini per un obiettivo differente, di una sciocchezza relativa, cioè era per fare un esempio, eh, il concetto è se l'obiettivo è differente quantomeno le devo chiedere di liberarmene l'uso lasciandole la facoltà di decidere se chiedermi qualcosa o non chiedermi qualcosa questo è un fatto vale per, per i rapporti tra soggetti pubblici e soggetti privati cioè dal punto di vista giuridico la proprietà del, dell'oggetto fotografia non ha niente a che vedere con l'utilizzo e lo sfruttamento dei diritti connessi con quella produzione perché c'è tutto il tema dei diritti di sfruttamento della produzione intellettuale sono registri giuridici, sono strumenti giuridici differenti, questo è un fatto un'ultima domanda poi mi taccio prego, eh, se sono capace di risponderle volentieri Enza interviene no, no, pure no, se ti sembra che lei, lo so. no, eh, nel caso invece di che è per me estremamente ricorrente di fotografie nelle chiese quindi commissionate ad esempio dalla soprintendenza o molto spesso da un'università o da un editore la fotografia di un dipinto che io faccio in una chiesa ormai è sempre negli ultimi tempi c'è sempre sempre fatto, comunque insomma è diventato assolutamente prassi e norma chiedere anche il permesso alla diocesi, ma fino a un po' di tempo fa nessun parroco si preoccupava di, di chiedere né diritti né altro, insomma si entrava nelle chiese, buongiorno mi manda e si fotografavano i dipinti e queste per me sono migliaia, decine di migliaia di, di immagini in questo caso. Eh, dipende, anche lì la risposta è dipende, nel senso che dipende dalla natura del bene riprodotto attraverso la fotografia, cioè se il bene statale valgono determinate regole, se il bene pubblico valgono determinate regole, se il bene di proprietà priaccia cioè il principio di rimente e il profilo, lo, stat lo statuto giuridico del soggetto proprietario se è stato, se è pubblico, se è privato. Tenete conto che i beni ecclesiastici, parrocchia, diocesi, sono beni ecclesiastici. L'ordine delle clarisse della città tal dei tali sono beni religiosi che non rientrano tra i beni ecclesiastici, ma dal punto di vista giuridico sono assimilati ai beni ecclesiastici. I, beni ecclesi i, 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 i proprietari di beni ecclesiastici sono assimilati al, allo statuto giuridico di persone di privatistico, sono soggetti privati dal punto di vista giuridico non sono soggetti pubblici per quanto poi siano vigilati ex legge come se fossero l'ente locale il comune perché ci sono degli accordi fra CEI e uh, Stato italiano che risalgono, che trovano il loro fondamento nei patti lateralisti però uh, dal punto di vista giuridico soggettivo il proprietario del bene ecclesiastico è privato e quindi può decidere quale policy adottare rispetto all'uso nelle immagini e quindi nelle fotografie che lei va a produrre di beni culturali di proprietà. Mentre nel caso dello Stato eh, è recente la pubblicazione di un decreto che ha resettato completamente eh, i, eh, nel caso della proprietà statale dei beni effigiati Uh, è recente un decreto, non me ne ricordo il numero, forse se mi può aiutare, ma vi posso poi dare anche indicazioni precise, dare, mandare link, non è questo il punto, ora non stiamo a perderci sui numeri, uh, è recente un decreto che ha resettato dimensioni e perimetro uh, per l'utilizzo di immagini. Ah, di qualche anno fa. No, no, è di, di, di sei mesi fa, di immagini sì, sì. del... Uh, di beni culturali di proprietà statale grazie prego vedo un'altra domanda ce ne sono altre due o meglio una, una prima di Camilla Sala che è una domanda affermativa uno, una considerazione domandosa sì. e poi Nicola beh la considerazione domandosa gliela copio <ride> mi piace allora eh, ci mancherebbe grazie a voi per, per l'attenzione 
Nel contesto del codice dei beni culturali, che riconosce come bene culturale, che riconosce bene culturale qualsiasi testimonianza avente valore di civiltà, non resta una contraddizione questo doppio valore che viene assegnato alla fotografia, ovvero il fatto che per essere riconosciuto bene culturale nel suo essere singolare opera fotografica necessita di un, car necessita di un carattere di artisticità. Provo a, a, a ritornare sul punto distinguendo meglio e grazie per la domanda che mi dà l'opportunità di migliorare la chiarezza di quello che ho detto. Um, la valutazione, eh, il ragionamento sul valore, sulla natura culturale di un oggetto, a prescindere dalla sua natura, dal supporto su cui è, eccetera, cambia a seconda delle lenti che mi metto per guardarlo. Uh, il cambio della lente con la quale lo guardo non significa che quello che vedo sia in contraddizione con quello che ho visto se mi sono messo gli altri occhiali. Cioè il tema della definizione cambia a seconda della domanda che pongo all'oggetto. Ragionare sugli archivi dei fotografi, che sono archivi di persona, complessivamente intesi, cioè come complesso archivistico, presuppone una valutazione culturale, non sto parlando di valutazione economica perché mi sembra che la, la, la domanda successiva invece viri sul tema della valutazione economica. Uh, la valutazione culturale dell'archivio di un fotografo in quanto archivio di persona è un, presuppone uno sguardo di tipo archivistico, per cui io posso in teoria Decidere, io come ente di tutela che eh, si occupa di archivi e di biblioteche, posso decidere che ci sia un interesse storico particolarmente importante, che l'archivio di, di un fotografo sia di, eh, sia di interesse storico e quindi posso decidere di notificarlo come archivio, come complesso, dal momento che la produzione di quel fotografo risulta significativa nel contesto del momento storico in cui si è espresso eccetera eccetera e faccio una serie di valutazioni nel merito della singola opera cioè quella valutazione sull'archivio rende bene culturale l'intero archivio e tutto quello che c'è in quell'archivio i negativi faccio esempi sciocchi perché poi tecnicamente eh... possiamo fare un sacco di esempi i negativi le stampe i nastri Um, i video prodotti dal fotografo, i suoi appunti intesi come quaderni, uh, le lettere, i contratti, ripeto, uh, anche uh, degli oggetti in cui si ritrova il suo lavoro, per cui abbiamo due fascicoli di periodici perché lì ci sono le sue foto, uh, dei numeri di, uh, di quotidiano, le dei, macchine fotografiche, dei cd, esatto, anche degli oggetti che lo hanno accompagnato in maniera significativa. Questo significa avere un fondo prodotto dalla persona. E quindi l'identificazione del valore, il riconoscimento del valore culturale, l'intero fondo, Significa che l'intero fondo complessivamente preso ha questo valore e che a partire da quel momento l'intero fondo deve rimanere tutto insieme. Perché se, eh, come dire, se, se lo spacchetto, se faccio io li chiamo spezzatini, quel, spezzo quel nesso di significato a fronte del quale quel fondo è identificato come bene culturale. Il ragionamento sulla singola fotografia e sul valore artistico e sul significato artistico della singola fotografia presuppone un cambio di lente e presuppone occhiali che guardano il valore artistico, che viaggia su uh, indicatori e descrittori di valutazione completamente diversi da quelli uh, presupposti dalla valutazione di tipo storico e chivistico. Non sono confliggenti, assolutamente, sono due dimensioni diverse di valutazione che possono convivere, che possono essere distinte, sono due livelli completamente diversi. Non, non c'è assolutamente una, 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 una conflitto, una contraddizione. Scusate, un, un dubbio, il procedimento di notifica, sì. da chi prende mossa e in che modo? 
e qui la risposta dipende, lo so che sono noiosa, la risposta dipende, eh, può essere avviato l'ufficio, nel senso che eh, l'ente di tutela è a conoscenza di un fondo di specifico interesse, interagisce naturalmente con il proprietario, compie gli approfondimenti del caso e l'ufficio avvia il procedimento di notifica, Uh, così come può conseguire ad un'istanza specifica di parte laddove il fotografo, il produ soggetto produttore, l'erede, il, uh, il depositario, il possessore, il detentore, poi le situazioni possono essere le più varie, decide, avendo il titolo, di chiedere alla soprintendenza uh, la, una valutazione dell'interesse culturale del bene e quindi in quel caso il procedimento parte, si avvia a sua istanza di parte. Il procedimento ha una sua durata, funziona in un determinato modo, consente la partecipazione dell'interlocutore, uh, del proprietario, uh, con la presentazione sì. di osservazioni, anzi sì. sono benvenute, uh, che consentono uh, di uh, strutturare al meglio la riflessione sul valore culturale del bene fino a pervenire al provvedimento finale, che è il decreto di notifica che poi apre tutto uno scenario ulteriore di obblighi sicuramente, ma anche di opportunità di accesso a finanziamenti, di presa in cura e di presa in carico da parte, della, uh, da parte del, dello Stato di fatto di quel bene laddove fra n anni non ci dovesse essere più nessuno che se ne possa occupare. Poi questo è il tema, la tutela a mire di eternità diciamo noi scherzando siamo chiamati a garantire la permanenza del patrimonio culturale laddove noi siamo transeunti eh, la tutela consente un'individuazione e un tracciamento di quei patrimoni nel tempo eh, in, me, ponendo sì in capo al proprietario ai suoi eredi degli obblighi ma costituendo anche in capo al soggetto che lo emette il decreto di notifica l'obbligo di, far, di, di farsi carico, di prendersi cura, di seguire quel bene nel tempo a prescindere dalle singole persone e questo poi è il tema del patrimonio culturale, eh, gioie e dolori di questo, di questo tipo di, uh, di, di percorsi. Ottimo, grazie. Prima di dare sfogo a Giovanni Alfieri, la domanda che era pre precedente di Nicola Nunziata in chat. Allora leggo, ci sono dei parametri per stabilire il valore di un fondo di persona nell'accezione in cui ne stiamo parlando oppure l'opera di qualsiasi operatore culturale con le sue produzioni e i suoi materiali formativi e collaterali in generale, cioè quello che diceva Enza, costituisce un fondo di persona e le questioni diciamo qualitative rimangono relative o comunque non valutabili? Uh, quando, mh, qua, qui quando si parla di valore di fondo di persona intendiamo valore economico? Nicola? Se Nicola mi aiuta a capire provo a circostanziare meglio la risposta. Eh, Nicola, io scusate rispondo per lui ma non so se vi sta ascoltando. Ah ecco, ha un problema audio infatti, infatti siamo vicini. Non so se, eh, ecco, non ci senti, non vi sentite. Nicola, se vuoi venire qui dal mio microfono, puoi rispondere di persona. Altrimenti io credo che lui intendesse non tanto come valore economico, ma proprio come valore culturale. Però è una mia interpretazione. Se Nicola magari fa due passi e si spinge fino al mio ufficio. Nicola? Uh, Va bene. Comunque, yeah, magari... Ah, <ride> A grandi linee io <ride> sì, ci siamo ah, fatti ecco, riconoscere. Oh, ecco, ecco. <ride> Salve. Ciao, scusate. Eh. Prego, ma ci mancherebbe. Ehm, eh, no, in realtà mi stavo chiedendo, siccome eh, tutti i materiali un po' che state elencando no, e sono i materiali con cui noi eh, ci troviamo ad interagire, allora... Ehm, rispetto alla definizione di fondo di persona e anche poi il valore in, mh, chiaramente il valore economico sarebbe anche difficile da quantificare eh, io intendevo nella valutazione no, per, per, mh, come bene culturale uh -huh. 
come, come viene valutato, cioè il valore come viene attribuito, ci sono dei parametri o è una valutazione diciamo, che viene fatta fondo per fondo e quindi questo era un po' il senso del termine valore, ecco. non so chiaro, se è più grazie. chiaro. Assolutamente sì, grazie per la puntualizzazione e anche per essere comparso in video. Sì, ciao. No, scusate, magari rimetto le cuffie così... Ma, ma tranquillo, non c'è nessun sento problema. Sento Elena e sento anche io la risposta. Ci non si deve secondi. Grazie. Prego, prego, prego. Aspettiamo un attimo così eh, ritorna la sua postazione e ci sente, e ci sente bene. Eccoci, aspettiamo un momento... Sono. Eccoci, perfetto. Allora, eh, quindi il tema è quello del valore culturale, cioè come facciamo a definire il valore culturale. Primariamente la rilevanza della... Allora, il valore culturale in generale si dà per relazione. Per cui, che significa che si dà per relazione? Che il valore di un oggetto, specie quando parliamo di un archivio, dipende dal contesto in cui si è prodotto e dalla densità delle relazioni fra il soggetto che lo ha prodotto con il contesto cioè quel soggetto che lo ha prodotto quanto è significativo rispetto al contesto in cui ha operato il significato di quello che ha prodotto rispetto al contesto che cosa cambia, che cosa sposta che valore aggiunge in termini di senso in termini di proposte in termini di sguardo sul mondo ora la dico in maniera generale e generica è chiaro, no, non ci sono dei parametri oggettivi perché il modo in cui quella relazione di significato si costruisce è di volta in volta differente e è, è tanto diverso quanto sono diversi gli oggetti sui quali si va a ragionare. È sempre il tema della relazione che governa e determina la possibilità di ragionare sull'oggetto. Anche per questa ragione, ai fini della definizione di quel perimetro di valore culturale, L'interazione nel caso specifico vostro col soggetto produttore, con i suoi eredi, con coloro che conoscono bene quell'oggetto è per noi fondamentale perché ci aiuta a comprenderlo meglio. Non è un tema di indicatori oggettivi se vogliamo fare il ragionamento sul processo di valutazione come... Ogni, ogni processo di valutazione è soggettivo per definizione e diventa il più possibile eh, approssimato a una dimensione di oggettività quanto più è convenzionale e convenuto il significato che si va a definire ovvero quanto più il senso di quello che si sta facendo viene condiviso fra i diversi soggetti interessati quindi quel riferimento alla partecipazione al procedimento dell'interlocutore, del proprietario a quale facevo riferimento prima è fondamentale perché ci aiuta ad inferire un processo di eh, allestimento di un costrutto culturale a partire dalle caratteristiche del bene che è quello che poi ci porta alla definizione dei contenuti del, del provvedimento di identifica. Grazie. Prego. Bene. Detta così pare facile, è, è molto complesso il processo di valutazione. Giovanni Alfieri. Eh, sì, semplicemente io ho sentito la bellissima carrellata di supporti, media e eh, appunti che costituiscono eh, l'opera da conservare o da, da, che viene asserrata in un certo senso. Però, eh, sentiamo, ehm... Ti sentiamo molto male. Spicca bene. Dicevo, il mio dubbio è che cosa succede con i nuovi supporti e se lo stesso ragionamento, cioè nel momento in cui io dovessi lavorare solo in digitale, parliamo di un artista che è, non è il caso mio, eh, che si è formato e ha un archivio esclusivamente digitale, che cosa viene registrato? Il suo NAS? Cioè è un dubbio che mi è venuto così ascoltando perché si parlava di cose molto concrete, negativi, appunti, immagino si riferissero a cartacei, ma solo una curiosità per riportarci un pochino più vicini a quelle che sono le, le opere create più in un, negli ultimi anni. Ah, il tema si pone è assolutamente attuale, ci riguarda direttamente. Cioè, Grazie. Ci, ci, si immagini, poi vedo altri messaggi. Vai, vai, inizio. Quando parlo di supporti scrittori uh, non escludo il digitale, mai. Non, non è pensabile escludere um, da un archivio 
dei documenti della produzione solo perché ha un supporto diverso. Lo stesso digitale, se noi andiamo asintoticamente fino al, al momento della produzione, ha un punto che è fisico, che è analogico. Anche il cloud è conservato su dei uh, supporti che sono materiali fatti di ferro e plastica, se vogliamo dire. Ma in realtà un archivio di un fotografo che è in parte uh, stampato, in parte costituito da oggetti che possono essere i suoi schizzi, i suoi appunti, uh, in parte da memorie, pendrive o, um, o DVD, uh, CD, questo è tutto il suo archivio ed è al momento della produzione delle fotografie che comincia la sua conservazione. Il fotografo scatta un servizio fotografico, utilizza il formato RAW a seconda della macchina che utilizza, da un certo anno in avanti, magari prima utilizzava macchine per cui ha il rullino e stampa, ok? Da un certo punto in avanti utilizza una Nikon, una Canon, una Leica, quello che sia, per cui avrà delle memorie che riversa, che conserva, che duplica, di cui fa backup, di cui produce delle stampe oppure no. Ecco, ma anche quello è il suo archivio e anche quello è in relazione con tutta la sua produzione. Quindi l'archivio digitale o ibrido non è meno archivio, cioè è comunque il prodotto legato ad un soggetto produttore. Se volessimo fare un esempio uh, che forse è più uh, immediato, pensiamo alle pubbliche istituzioni. Un archivio di un ospedale è un archivio formato da fascicoli cartacei, da lastre, da fotografie, da oggetti che sono immediatamente tangibili, ma attualmente è formato da fascicoli sanitari che sono digitali e non per questo è meno archivio. E tutto è in relazione perché il soggetto produttore è unico. La eh, vedo sorridere. Eh, infatti. Eh, no, no, scusate, scusate, scusate. La stavo, no, no, la stavo ascoltando con attenzione ed è stata una risposta chiarissima alla mia domanda. Il sorriso era legato al purtroppo omnipresente multitasking. Comunque è un sorriso anche rivolto a voi, nel senso che siete no. state molto chiare e molto esaustive. Grazie. Adesso, se ci fossero ulteriori osservazioni siamo, siamo, siamo ben contenti. Qui. Siamo poi, qui di rispondere. Il senso del confronto è proprio, è proprio questo, altrimenti non... No. Non avrebbe senso. Allora, grazie, grazie, Gio. Allora, ritorno oh, un momento sulle domande che sto scorrendo. Ba io vado avanti, poi mi interrompetemi. Eh. Se faccio un lavoro per un museo nazionale, gli scatti commissionati possono quantomeno essere utilizzati come portfolio personale, non per vendita o cessioni a terzi. Non vedo nessuna difficoltà, sarebbe come impedire a un qualunque operatore, a un qualunque professionista che realizzi il progetto di ristrutturazione dell'arco di trionfo di eh, usare quella, eh, la descrizione di quell'esperienza professionale nel proprio book, nel proprio curriculum. Non vedo il portfolio, il vostro curriculum, non, non, non vedo alcuna difficoltà anche dal punto di vista giuridico, non solo logico. Okay. Il diritto d'autore è stagore. Appunto. Cioè, cioè, il io. fotografo è autore di quelle foto. Assolutamente. E le utilizza per documentare. Ho La fatto proprio questo finora. Assolutamente. Assolutamente. Grazie. Vado avanti. Qua, Roberto Mancuso compare in poll. Non so per quale ragione. Quando si archiviano le immagini, lo scopo è sempre quello di ritrovarle per un secondo o terzo utilizzo. È il cuore uh, del, dell'archivistica. Assolutamente. Giraldi cioè, diceva che la prima cosa da pensare è sempre a chi sarà chi farà la ricerca. Dato che il nostro è proprio un archivio operativo utilitaristico, tutti gli archivi nascono come operativi. Nessun archivio nasce con l'idea di essere bene culturale. L'archivio sedimenta naturalmente. È un bene culturale inconsapevole di esserlo. Immaginatevi poveri di archivi dei comuni che nascono beni culturali nel momento in cui il documento si genera nel PC della povera signora impiegata dell'ufficio anagrafe, che spesso nulla sa di tutto questo e che sta producendo in quel momento un bene culturale. Più inconsapevole di questo, è difficile che gli archivi... Solo digitale. Ecco. 
gli archivi pubblici sono beni culturali della nascita, quindi è statale anche. Quindi immaginate questo tipo di situazione. Quindi tutti gli archivi sono operativi e uh, pratici, hanno, esistono per delle finalità pratiche. Noi pensiamo sempre che chi cerca sia un redattore editoriale, per esempio, chiarissimo, e quindi utilissimo creare per ogni immagine il più possibile in essi, esattamente, è corretto quindi cercare di dedicarsi con molta attenzione ai metadati, ma benvenuti e benedetti coloro che si pongono questo problema, cioè assolutamente sì, benvenuto, tutta salute, santi subito se vi ponete il problema e ragionate su questo che è aggiungere valore al vostro lavoro, rendere reperibili, ricercabili, eh, riconfigurabili in narrazioni sempre nuove quello che producete e, e, e anche in questo senso tornate molto utili a chi verrà dopo di voi. Assolutamente sì, ottima domanda, ottima prospettiva, grande consapevolezza culturale. Ma in mancanza di contratti con il committente cosa succede? È un po' quello che abbiamo detto prima, vale la finalità per cui quella committenza era stata realizzata e quello il driver, la proprietà del prodotto non, non coincide con il diritto allo sfruttamento di quell'immagine. Il diritto d'autore parla chiarissimo da questo punto di vista. Mi taccio, vi ascolto. Ma le, le slide che, che vedevamo en passant prima di iniziare hanno a questo punto un, un loro ruolo nella chiacchierata? Analisi. Sì, ce l'hanno nella misura in cui lo condivido perché non, 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 non restino dubbi su quello che, sulle intenzioni con le quali ero arrivata qui e quindi condivido un momento, poi eh, se ci saranno ulteriori momenti discutiamo un po' nel merito di questi materiali che buttati così restano un po' eh, queste slide che facevo vedere prima, perché adesso non mi... la condivisione dello schermo si è arrestata, ok, aspettate un attimo che recupero, condividi schermo, è questo qui, condividi, arrivo eh, Dovreste vedere. Sì. Vediamo il PowerPoint nelle Eccoci. Ok. Questa è una presentazione che da mh, costruita e prodotta nel contesto di un progetto sui fondi di persona che abbiamo costruito nel corso di due anni in collaborazione con Fondazione Mondadori perché nasce con uno spunto specifico sugli archivi uh, letterari ed editoriali sui quali però rispetto ai quali si pongono esattamente le stesse questioni che si pongono nel vostro caso ed è una mappa finalizzata a rendere conto di quello che gira intorno a un fondo di persona a un soggetto produttore voi siete il soggetto produttore e quello che producete è un fondo di persona intorno gira quando quell'oggetto fondo di persona diventa come dire, si legge, si guarda quel fondo come un patrimonio, come un fondo archivistico di persona, c'è tutto un sistema di persone, di processi che si attivano intorno a quel fondo che con questa mappa prodotta dopo due anni di ricerca collaborativa eh, abbiamo provato a mettere in chiaro. Io arrivo alla fine della mappa per darvi il quadro complessivo, ma detta così e buttata così ha bisogno di essere presentata, commentata, discussa, quindi io ve la mostro per correttezza rispetto alle intenzioni con le quali era arrivata, ma non, non avevo la presunzione di arrivare fino a questo punto perché sono, è, è, è un processo di condivisione culturale che ha bisogno di un attimo di sedimentazione. Cioè, per darvi un'idea, dal soggetto produttore che produce il fondo di persona al tema della valorizzazione, concetto all'interno del quale si può anche ricomprendere un'idea di valorizzazione di tipo economico, che non ci scandalizza e che rimane, e questo voglio sottolinearlo, anche nel caso di notifica del fondo, eh, i diritti di sfruttamento di quelle immagini, la possibilità di farne copie, di vendere le copie, di, e, e, eh, non è assolutamente oggetto di interesse o, né di interferenza da parte del soggetto pubblico che notifica cioè se uno di voi avesse un archivio vincolato 
potrebbe tranquillamente continuare a farsi pagare per pubblicare quelle foto, a sfruttarne di non ci riguarda. Questa è una partita nel merito della quale noi non entriamo assolutamente perché cioè, non c'entra con il profilo di tutela e di notifica. Questo è il sistema che si muove, guardate cosa c'è intorno a tutto e, ed è tutto questo percorso, l'insieme dei processi presupposti, è un po' un modo per mettere in piazza il quadro del lavoro che facciamo rispetto a questo tipo di patrimoni. Ma ripeto, detta così, è, è, molto, è molto riduttivo mh, darvela così, ma stiamo parlando di questo sistema, è proprio un sistema molto complesso sul quale, all'interno del quale si possono fare tante cose, ma molto complesso. Guardate qua, quanti, quante sono le cose che si possono fare e quanti siano gli interlocutori sì, interessati. Sì. Così come avevo, oh, vi avevo portato, esco e ritorno in condivisione, prendo l'altro file. Un attimo soltanto. Dovreste vederlo. Sì. A un word. Sempre sul tema degli archivi di persona, l'avevo intitolato Va de me come in dieci punti per eredi consapevoli. Quello che si deve fare molto semplicemente, che è opportuno fare per non vanificare il valore culturale di quel patrimonio, di quel patrimonio quello che si deve fare in caso in cui si venga in contatto o si, sia, o si abbia in disponibilità un archivio di persona che è il vostro caso, nel vostro caso c'è un plus ulteriore generato dalla specificità della natura fotografica di quello che voi producete. Un va de me come in dieci, anche questo ha bisogno di una serie di uh, approfondimenti, discussioni, ma potremmo tranquillamente decidere di dedicare alla discussione e alla presentazione di questi strumenti, di queste mappe ulteriori momenti, se ne avete voglia, modo, eccetera, eccetera. Da parte mia nostra tutta la disponibilità a farlo. Esco dalla condivisione. Se... Un attimo, un attimo, i punti 9 e 10 del Vademecum non li vedo. Arrivo. In realtà sì. erano 11. <ride> erano 10 che poi diventavano 11 volutamente. Vedo una mano alzata di Maria Grazia De Siena. Certo. Eh, sì, sì, eh, ciao, buonasera a tutti. Intanto ah. qui qualche risposta la stavo trovando già in quest'ultimo PDF che hai condiviso. Quello okay. che ti chiedevo era proprio come si inizia la procedura eh, proprio esatta, cioè... Per esempio io sono fotografa, vabbè, faccio molti lavori, credo che non possano comunque essere connotati con una valor valorizzazione culturale perché sono magari eh, su privati, insomma sì, qualcosa ci potrebbe essere, ma comunque ho anche del materiale per esempio riguardo a dei progetti che ho fatto con delle associazioni o col territorio dell'Emilia Romagna o in un in un mio passato un po' remoto dove facevo un po' di fotogiornalismo anche se a livello locale non grande fotogiornalismo ovviamente e quindi del materiale che potrebbe essere in qualche modo eh, valutato a acquisire un valore culturale storico culturale quindi però mi chiedevo praticamente cosa succede cioè come iniziare e cosa succede dopo al materiale? Cioè questo, il mio archivio che io adesso ho su dei cloud, su, eh, su dei, degli, degli HD e quant'altro, cioè cosa devo fare? Li, li devo cedere nel momento in cui viene ripetuto? No. Cosa succede? Ecco, tutto questo perché io no, non ho idea. Un po' la procedura, da dove si parte ah. e dove si arriva. Vai Enzo, ah. vai tu. Immaginiamo che Maria Grazia De Siena ci chieda la valutazione culturale del suo archivio. Uh, facciamo un incontro, un sopralluogo, normalmente si chiama sopralluogo, preliminarmente noi di solito chiediamo degli strumenti, come diceva prima uno dei vostri colleghi, cioè degli elenchi, delle liste, delle coordinate per poter perimetrare da che anno a che anno abbiamo queste fotografie, la quantità, um, la tecnica utilizzata, uh, se sono state stampate, che materiali ci sono di, di contesto. Chiediamo questo per cominciare già a capire. Uh, L'incontro 
di solito presso lo studio, presso l'appartamento dove viene conservato questo materiale con la necessaria uh, notazione, non l'abbiamo detto ma era sottesa a tutto, che questi archivi dei professionisti, dei fotografi hanno questa specificità conservativa, sono un po' più complessi da conservare, richiedono delle uh, condizioni microclimatiche uh, e di materiali di conservazione allora. che sono molto puntuali, voi lo sapete, non, non, non si dirà mai abbastanza, <ride> perché... Uh, Implicano anche dei posti e lo sapete. Okay. ok, arriviamo al punto in cui uh, abbiamo più informazioni. Ovviamente chiediamo a chi ha prodotto l'archivio, che è un metadato vivente sostanzialmente, così come in alcuni casi gli eredi sono, sono davvero chiave per poter riempire dei vuoti che possono essersi creati perché magari il papà fotografo o la, la coppia di genitori fotografi utilizzava quelle foto, hanno spostato negativi, quindi loro magari gli eredi ci aiutano e sono davvero fondamentali. Si decide di avviare questo procedimento di dichiarazione di interesse culturale, la persona, le persone nel caso degli eredi potrebbero essere fino a 6-7 eredi, ricevono un documento formale in cui uh, la sovrintendenza ripercorre i passaggi, cioè visto il contatto che si è avuto oppure vista una situazione contingente che può essere stato uh, un erede che mette in vendita all'asta un, un fondo fotografico per cui quello può essere stato il momento di avvio. Ecco, viste queste condizioni che hanno, uh, che hanno suscitato l'attenzione della soprintendenza e visto il valore relazionale essenzialmente di questo archivio che testimonia ad esempio un'attenzione, un una documentazione del mondo del design. Questo fotografo ha fotografato in maniera diciamo coerente e continuativa prodotti di design oppure della musica. Può esserci stato un fotografo che ha fotografato musicisti jazz per esempio. Quindi la valenza è italiana e internazionale insieme. Noi comunichiamo ai soggetti che sono possessori e detentori, non sempre coincidono, di questo archivio, noi comunichiamo l'avvio di procedimento. Che comporta cosa? Uh, da codice dei beni culturali comporta tutte le applicazioni uh, di tutela, per cui il, il bene non può essere smembrato, non può essere venduto se non si chiede l'autorizzazione, non può essere spostato, perché da questo momento in avanti la proprietà resta proprietà, cioè che sia una persona, che siano sette eredi che dicevamo prima, tutto quello che adesso cambia è il periodo pensato dal legislatore in 80 giorni, perché chi riceve questo documento, questo avvio di procedimento, possa produrre delle osservazioni. Ad esempio, um, all'interno dell'avvio di procedimento um, sono compresi anche dei volumi che non erano del fotografo. Sono, li ho messi io lì, che sono uno dei sette, dei sette eredi, ma ok. La soprintendenza ha l'obbligo di recepire le osservazioni e rispondere. Ok, uh, quindi gli eredi entro gli 80 giorni, il fotografo, la persona che è produttore oppure possessore, possessore e detentore, produce le osservazioni, oppure no, oppure no, condivide quello che è scritto, il legislatore ha previsto altri 40 giorni perché la soprintendenza confezioni il decreto. Con questo decreto Uh, noi abbiamo uh, alcune ricadute, individuiamo in maniera netta, precisa, i confini di questo nucleo che non sarà dato soltanto dalle fotografie, le cui fotografie non saranno soltanto uh, analogiche 
e non saranno soltanto digitali, probabilmente saranno solo digitali o ibride, e tutto ciò che è legato a questa produzione. Uh, pensavo agli appunti prima, ai contratti, ma anche a uno schizzo. Magari io vado lì, mi studio la scena il giorno prima e il giorno dopo torno per fotografare. Quante volte l'avrete fatto se, se magari fotografate del, delle cose che richiedono uno studio preliminare? Ecco. Questo decreto individua il complesso, dove per complesso intendo letteralmente qualcosa fatto da più parti, tutte in dialogo tra loro, e uh, riconosce a quel complesso un valore culturale, cioè uh, testimonia un ulteriore apporto alla nostra comunità, alla nostra cultura, in termini sia relazionali, sia artistici, sia storici, sia antropologici. Cioè l'archivio ha questo di, di bello e di, di impegnativo, cioè che parla in molti modi a seconda delle domande e delle analisi che si conducano. Quindi in quanto archivio, in quanto complesso unico, Uh, non potrà essere smembrato, non potrà essere venduto all'estero mai, potrebbe essere venduto in Italia, ma allora la soprintendenza interviene per capire se lo Stato, la Regione, un ente pubblico può acquistarlo in prelazione. Tutti gli interventi diretti che vengono condotti su questo nucleo vanno ragionati insieme, cioè dobbiamo ragionarne per autorizzare. Ipotizziamo. Un fotografo vuole prestare dei suoi quaderni di appunti, quattro stampe fotografiche da lui decise come la stampa di quel soggetto e um, una copertina di un disco perché ha fotografato quel, 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 quel soggetto. Ok, vuole prestarlo, immaginiamo, immaginiamo a, agli uffizi per una mostra. Ecco, ho fatto l'esempio del museo che dà molte garanzie, potrebbe non essere un museo così grande, ma un museo per cui la soprintendenza si cura che ci siano quelle condizioni di tutela, perché i beni che fuoriescono da quell'archivio, che escono dalle mani o del produttore o degli eredi conservatori, ritornino in quelle condizioni. Ecco, la presenza della sovrintendenza con quelle richieste di garanzia in realtà risponde a delle richieste che voi stessi avete e non necessariamente ne siamo tutti consapevoli. Io ho trovato nel corso dei miei anni di lavoro i fotografi come i, i più consapevoli, i più attenti anche alla produzione di strumenti. Sarà perché ci hanno lavorato da sempre con questi oggetti, per cui se spostano quei negativi, quei fascicoli, lo sanno perché devono ritrovarli. Uh, non sempre con altre categorie di professionisti, soprattutto uh, se gli archivi poi sono passati magari agli eredi, di mano in mano agli eredi. Ecco, però la consapevolezza che ho trovato nei fotografi e sono sicura perché ho lavorato all'istruttoria di due dichiarazioni uh, di begli archivi molto ampi, molto complessi, cioè, ho sempre visto i fotografi molto ordinati, molto precisi. Quindi sono loro i primi che ci danno i metadati, perché alla fine che noi abbiamo il catalogo di una biblioteca o l'inventario dell'archivio del comune, noi stiamo avendo dei metadati in qualunque formato, che sia cartaceo, che sia sotto forma di foglio XML, noi abbiamo delle informazioni che ci permettono di conservare, di gestire, di utilizzare, di ricondurre lì dove era logicamente inserito quell'oggetto. Ecco, spero di non aver divagato, di non avervi persi Beh. e di aver risposto. No, sicuramente, ma chiedevo solo una cosa in merito al fatto che eh, parlava del fatto che l'archivio deve essere poi appunto non smembrato e quant'altro, però in fase di valutazione si può decidere quale parte del materiale fotografico andrà a... a sottoporre a valutazione, nel senso come dicevo poc'anzi, io del materiale che comunque è vincolato, cioè per dei privati, eh, alcuni insomma dove 
in qualche modo non, non posso darli fuori, non posso, e quindi non, cioè, se sottopongo a valutazione di, di, eh, di bene culturale, sottoporrei una parte dell'archivio, cioè di, di, del materiale, che non, 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 non è un vero e proprio archivio, comunque del materiale che io ho prodotto in questi anni, non totalmente tutto, quindi si potrebbe fare una cosa del genere, perché lei sta parlando appunto anche di mettere quello che non è solo la fotografia, ma anche altre cose, quindi comunque già selezionare una parte diventerebbe come qualcosa che un po' va a, a recidere una parte, una parte del del fotografo non so ecco si potrebbe pensare in questa direzione anche di sottoporre del materiale o... preliminarmente ho bisogno di dire che è un archivio perché prima ha detto diciamo un archivio è un archivio no nel senso che non gli do il valore in quella, in quella direzione lì. è un archivio io eh, che eh. non sono un fotografo non sono un artista io ho un archivio ed è un archivio no no ma lo chiamo archivio in realtà anch'io non so okay. perché ho detto quella precisazione okay. <ride> volevo ridurre Poi, la, la, la portata riguardo alla selezione di ciò che si vuole conservare per la memoria e per il riconoscimento da parte in questo caso è un caso abbastanza puntuale, cioè quella del soggetto produttore, si può ragionare sulla cosa, cioè dipende. Dobbiamo capire um, l'individuazione di quei nuclei da tenere al di fuori, ecco con quale ragionamento viene, uh, viene portata avanti perché non si spezzino quei vincoli che se anche non vediamo esistono sempre. Ecco, e uh, può essere qualcosa su cui si ragiona col soggetto produttore, ok? Non mi sentirei di ragionarne uh, o comunque, diciamo, <ride> diciamolo bene, uh, mh, valuterei con estrema attenzione un ragionamento del genere portato avanti dai eredi i quali mi dicono vogliamo estrarre questi materiali. Perché? Cosa, co cosa succede? Altro è il caso di qualcosa che non si vuole mostrare alla posterità per motivi privati. Questo accade, potrebbe accadere, non tanto in un archivio di un fotografo professionista, ma di una personalità... Che, uh, che magari potrebbe avere utilizzato, immaginiamo uno scrittore, potrebbe avere utilizzato dei materiali suoi molto privati come ispirazione, non so, lettere scambiate con altre persone e allora l'erede potrebbe dire queste sì, sì, sono parte dell'archivio ma non voglio che siano uh, condivise con il pubblico e anche lì ci oh, sono tema, anche dei lì. riferimenti normativi relativamente appunto a... Uh... C'è il tema del diritto alla privacy, GDPR, sì, sì. Eh, eh. le norme sulla consultabilità e sull'accesso, ci sono tutto, tutto un profilo che però non attiene all'atto all di identificazione di, anche di quella parte come parte dell'archivio, sono livelli diversi. Sì. Il fatto di identificarlo come parte del bene, di comprenderlo all'interno del perimetro della notifica di interesse culturale, non vuol dire che poi non ci si debbano fare sopra ragionamenti ulteriori rispetto all'accessibilità o meno di determinati contenuti. È un ulteriore livello a, a, a tutela del quale c'è un set di norme completamente diverse che vanno tenute in considerazione. Anche perché pensavo che magari potrebbe appunto non essere parte del comunque interessante, una parte dell'archivio non interessante come valore culturale, quindi non, non cioè uno può produrre qualcosa che può essere interessante come valore culturale e, e altro materiale no, ecco. Quindi anche una selezione già che si, si potrebbe fare in questa direzione o no. Oh, dipende. Con... No. no, no, dipende, no, non perché, è che dico dipende prima... quando non voglio dire no, dipende ah, significa ah, sì, davvero sì. che dipende dal, dalle caratteristiche, dal modo in cui quella, quel materiale si è sedimentato, dall'attività, veramente dipende, non è un per dire, per evitare di dire di no ed essere cortesi. Quando facciamo un'attività di tutela, l'attività di tutela deve essere, dire, ha delle basi scientifiche, deve essere trasparente, deve essere corretta e la correttezza prevede a volte anche la, uh, 
uh, il dire di no in maniera anche puntuale. In questa fa, in questo momento, il dipende, è veramente un'onesta affermazione di dipende da cosa c'era dentro. Dal caso, sì. Assolutamente. Grazie. Ma grazie a lei. Grazie Maria Grazia. E grazie anche alla dottoressa Petrilli, giusto? Sì, Petrilli, sì. Petrilli. Posso intervenire cioè, che... su, su questo? Riccardo, sì. Sì, un esempio banale, cioè foto di reportage e le foto di famiglia, oppure anche le foto dei miei viaggi, cioè eh, devo mettere tutto? Posso separare le foto di famiglia a quelle che abbiamo fatto all'ultima gita o al matrimonio di mia, di, di mia nipote, insomma, per essere concreti? Allora, non diciamo dipende, <ride> non no, diciamo. No. Allora, e, e devo dirlo per forza, dipende dalla sua considerazione della sua produzione. Ad esempio, um, immaginiamo il fotografo che è un fotografo di fotogiornalismo, essenzialmente. Cioè lavora per alcune testate, ha lavorato per più testate nel corso degli anni All'interno del suo archivio, archivio che può essere dichiarato, non è da escludere che ci siano magari dei fascicoli di foto che ha fatto a un nipote, perché studiava dal punto di vista della ritrattistica, perché no? Um, quindi uh, il... È la... Il tema è la ragione sì. per cui quel, quelle foto e quegli scatti Sono le... rientrano all'interno del processo produttivo che si è sedimentato nel corso dello svolgimento della sua attività oppure no. La domanda è sempre cosa c'entra quel pezzo con il resto. È sempre la dimensione di relazione che definisce il perimetro. Poi per esempio tipicamente gli, i, casi, i casi che lei pone, gli esempi che lei fa sono quelli sui quali non di rado si va a discutere in sede di presentazione delle osservazioni da sì. parte del proprietario. Che noi arriviamo, conosciamo l'oggetto per quanto ci è dato di conoscere e di comprendere, mettiamo un primo perimetro e poi il proprietario lì viene a ragionare con noi e quelli sono i casi in cui si va a valutare. Quindi ci può essere... È un caso tipico, sì, 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 quello sì. Delle, de, dei documenti di famiglia è un caso tipico di discussione, per esempio. Ma e in alcuni casi sono tenute dentro, in altri casi sono, esatto. rimangono fuori. Stavo per dire proprio questo, perché lo stesso fotografo può dire tengo all'interno queste foto di famiglia che erano degli studi di composizione, per esempio. Ah, dipende, anche lì. Dipende. Certo, ecco, se, se vi può, se può rassicurare che, che si dica degli uffici di tutela, delle soprintendenze, non abbiamo obiettivi vessatori nei confronti delle persone. Non, non ci appartiene questa, questa postura. Abbiamo un compito, proviamo a svolgerlo bene e siamo perfettamente consapevoli che avere un interlocutore che diventa nostro soggetto vigilato, consapevole e... Uh, centrato sul senso di quel percorso che comincia perché poi quando si arriva al decreto è una storia che comincia non è una storia che finisce e quindi avere un interlocutore consapevole contento soddisfatto di quel percorso che sta nel percorso con la volontà di farne uno strumento ulteriore di produzione di valore per noi è molto importante significa che la qualità anche del nostro lavoro ci guadagna quindi non abbiamo nessun interesse a essere vessatori e ad avere interlocutori che si sentono vessati. Cioè non... Siamo insieme ob torto collo. Cioè, no. Non è questo. Il, il valore culturale dell'azione di tutela ha a che vedere con la condivisione di quel valore, che è la ragione per cui mettiamo tante energie a parlare con mm. il mondo. Grazie. Grazie a voi. Siamo arrivati quasi alle sette e mezza. <ride> È stato un incontro, a mio avviso, interessantissimo, chiarificante e, e, e ristoratore su tanti, su tanti concetti che spesso uh, affaccendati nella produzione o nelle economie si dimentica di considerare. 
Ringrazio tantissimo la dottoressa Rossi, la dottoressa Petrilli, che sono di una Grazie gentilezza squisita. Spero che ci sia davvero l'occasione di collaborare su altri, in, altri, in altri momenti. E grazie mille, grazie, grazie davvero. Grazie a voi, grazie, 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 gr